öğlen tabii ödüldü. Danmark er et af de førende lande inden for vindmøller. Vi har været med lige fra start. Men, men der er både fordele og ulemper ved vindmøller. Det er nemlig ikke kun guld og grønne skove, men for nogen et sandt marit. Men hvordan fungerer og virker en vindmølle i? Kina er godt på vej til at blive det førende land inden for vindmøller. Og for at holde sig i front, laver Danmark flere og større vindmøller. Den største vindmølle hidtil har et vingemål på 75 meter, og hvor tårnet måler 200 meter. Vindmøller var egentlig et hele projekt, som startede i 70'erne. Alternativ energi startede jo med oliekrisen tilbage i 1970'erne da man indså, at de fossile brændstoffer ville slippe op. Men hvordan er en vindmølle egentlig op? Her ser vi et tværsnit af maskinhuset fra en vindmølle. Vind får vingerne til at dreje rundt. Øh, når vingerne drejer rundt, kører der en turbine rundt. Men turbinen laver kun 15-30 omdrejninger per minut. Så inde i gearkassen sidder der mange små og store tandhjul for til at dreje ved cirka 1000 omdrejninger per minut. På den måde kan en rotor med magneter dreje rundt inde i generatoren. Omkring magneterne sidder der spoler, som sætter elektroner i gang. På den måde bliver det lavet strøm, som bliver sendt afsted i hjælp af ledninger. Strømmen bliver sendt ud bliver sendt afsted til vores dekontakter ved hjælp af enten kabler i jorden eller ledninger på mester. På den måde kan vi få strøm i vores hjem. Men er det virkelig så godt at have en vindmølle? Hvorfor er det godt at have en vindmølle? Ja, der er flere grunde til det. Jeg tænker selvfølgelig primært på, at det er grøn energi. På den måde, at, at der er ingen forbrænding. Det er vinden, der bliver giver, giver vin. Det må alt den vin være fantastisk. Det er vedvarende. Så er der andre ting, som jeg tænker, at nogle synes, at det ser grønt ud, jeg synes, at det ser rigtig fint ud. Og så er der også nogen, der planlægger det i samarbejde med naturopretninger, som man stiller vindmølle op og planter skov omkring. Så kan man sige, så er det både natur og det er guld. Det er muligt for dem, der sætter vindmøllerne op og os alle sammen. Og så får de også til at blive dejlig natur. Jeg tænker, at vindmølle bliver sættet om sig. Ja, så giver det aldrig fast. Nogle mener, at det koster mere at producere en vindmølle, så det er mere at producere en vindmølle, så det er mere at producere en vindmølle. Ja, det går det, når man mener. Som sagt er vindmøller ikke kun guld og grønt skov. Der er mange mennesker, som har problemer med vindmøllerne. De er ikke kun trætte af dem, de er bange for deres helbred. Hvordan påvirker vindmøllerne jer? Jamen, øh, den største scene, det er, det er lyden er fra den. Og den er, den er der hver eneste dag. Hvordan det påvirker os, det er, det er sådan lidt øh, konkret, kan vi sige, at, at det er med til at gøre, at man får et for dårligt nat. Så, men også til daglig, når man går her i huset. Så man kan ikke bare gå hen og skrue ned på knappen, som man kan på radioen og fjernsynet. Det er der alligevel altid på døgnet for lige to timer. Hvis I kan forestille jer, at om I har hørt, når der er nogen, der har 10 minutter, for eksempel. Det er også hele tiden. Altså, det kan de heller ikke. Så skal man lige vide, hvad de gør. Altså, så det, det. Nogle gange det lyder det, som om der står en helikopter ude på græsplænet lige herude. Og er færdig til at, at tage af. Så det er helt specielt og hyggeligt. Det er lovgivningen, der vi synes, der skal laves om retningslinjerne for, hvor, hvor man skal stille dem op henne. Ja, det skal længe væk på mennesker, det er det. Ja. Og så ser vi jo egentlig, at det er lige været i avisen igen nu her, at der er et sted, man gerne vil sætte vindmøller op, men nogle flagermus, de kan, de kan komme til at signere, at der kan sættes vindmøller op. Hvad er jeres mening om vindmøller? 
som jeg har nævnt lidt om, og jeg vil gerne sige igen, at vi er sådan set nu, at det er en energi, det er en god energi, men vi skal tænke på, at vi skal passe på vores miljø og CO2, vi skal reducere det og alt sådan noget, så er det meget fint, altså det, det, på den måde så er det ren energi, ja. så vi har alle antipati mod den energi overhovedet, det er bare stort. Jeg synes, det skulle stå ude på herovre. Ja, det er der er meget mere vind herude også. Der er mange, som har samme problem som Rimo og Erik Nielsen. En familie fra samme, fra samme egen øh, var nødt til at flytte, på grund af deres lille pige blev syg af de kæmpe store vindmøller. Der er alt for mange, der dør ved disse problemer. Men hvad kan der gøres ved det? Danmark er et af de bedste og førende lande inden for havvindmøller. Men hvorfor ikke flytte dem derud så? Det er et spørgsmål, mange stiller. Vil der i fremtiden være flere havvindmøller, som ikke kan genere nogen? Vindmøller er en genial idé, som både glæder og gavner folk. Men der er selvfølgelig problemer. Hvis der i fremtiden skal være vind i vingerne, er man nødt til at sætte dem ud til havet.